O que, que tu tá fazendo? Jogando um. Uno? Tu sabe jogar Uno? Sim. Vamos jogar Uno um dia, nós dois? Sim. Só que tem que contar. A Rafa não tem? Tem, só que é. Só que eu queria os clássicos. Eu queria os clássicos. Os clássicos? Aqueles lá, as cartas. Até o que Bom dia, gente. Estamos tomando café da manhã. Olha só, a minha. Eu tinha. Eu tava com melasma bem. Bem forte aqui e já tá sumindo, ó. Aquele tratamento tá dando certo, já tá dando resultado. Faz um mês que eu tô fazendo. Então, e são cinco meses de tratamento. Então, o primeiro mês, tipo, já deu bastante resultado. É uma clareada boa, né? Olha aqui, ó. É, outro dia eu vou fazer um vídeo falando do Vitanol A. Mas pesquisem. Tem bastante coisa na internet sobre Vitanol A. Então, só dar uma pesquisadinha. Esse negócio aqui é muito bom, né? Só que tadinha da Helena, ontem ela quase não conseguiu comer. E ah, isso aqui é pra ela, esse restinho. É que a minha mãe trouxe dois pra gente aí ontem. É, tinha um, tava uns três comendo aqui, o Gabriel, a Rafa, o E eu e a Helena fomos tomar banho. Quando a gente terminou de tomar banho, tinha acabado. E aí a gente não comeu nada, a gente queria. Tem um outro pacote e a Rafa falou, não, então outro pacote daí vocês podem comer. O Thor tá engraçado, porque a gente não deixa mais ele dormir, né? Junto com a gente. Ele vai fazer um tempo, porque ele tava incomodando muito. Ele cresceu, parece que deu uma crescida, meio engordada. Ele tava incomodando demais na, a gente, assim, na cama. Ele dorme nos pés. Mas ele tá ocupando muito espaço. E a gente tirou ele da cama da gente. Ele não dorme mais na cama com a gente, né? Antes dormia. Olha só, um cachorro desse tamanho dormindo na cama com a gente. Agora não dorme mais, né? Porque realmente ele deu aí uma crescida. Né, Thor? Você deu uma crescida, você tá muito grande. Desce. Daí, limpinho, tá, gente? Agora é limpinho, tudo, né? Cheiroso. No talquinho. Só que daí ele tirou ele da cama. E aí ele pegou o sofá, então. Ele vai pro sofá. Só que daí eu cubro o sofá com a manta. Ele vai à noite, né? Aí à noite ele desce, sobe no sofá. Aí quando ele vê que o dia clareou, Aí ele sabe que ele pode subir e ir pra cama Mesmo que a gente esteja na cama, ele pode ir pra cama Ele, ele entende, assim, ele pensa, não, eu não posso durante a, a noite É, ele, eu não posso durante a noite, durante o dia eu posso e Realmente, durante o dia ele pode <risos> Daí ele vê que clareou, aí ele vai e a gente só escuta tic, 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 tic. Na verdade eu aí não percebo Aí eu também nem percebi, ele vai bem, bem... Quando tipo... eu vejo ele já tá lá, já... Uh -huh. ele... Consegue subir sem fazer barulho. Aham. Uhum. Aí agora tem dado uns dias muito escuros, assim, o dia inteiro, assim, bem escuro, bem fechado, parece noite. E ele não tá subindo, porque ele não vê o dia clarear, então ele não sabe que tá dia. Aí ele fica dormindo o dia inteiro, no... se deixasse ele ficava o dia inteiro no sofá. Mas aí quando as crianças descem, ele percebe, opa, clareou, então eu posso subir. Aí quando as crianças descem, que ele sobe. Aí tá bem engraçado essa semana. Aí essa semana tá sendo assim... Ele só vai lá pra cima quando as crianças descem. Ele se guia pelo sol. Gabriel ali super feliz porque conseguiu encontrar um amigo dele no jogo. Ele é na vida real. Na vida real, tipo, amigo na vida real. Peraí, deixa que ele eu encontrou no jogo ele. Mãe, 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 o Matheus, mãe, o Matheus. Ele já é meu amigo. Já é teu amigo, já. Uhum. Eles estavam jogando o mesmo jogo junto. Eu acho que o futuro do, do universo vai ser jogos e robótica. Eu vou ir com ele. Porque é só jogo, 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 videogame, jogo. E daí agora o Gabriel está falando também de robótica. E ele tem um amigo que é muito parecido com ele, assim, tipo, de gosto, assim, de tudo, assim. Os dois se dão muito bem. Porque eles gostam das mesmas coisas, assim, de coisa de tecnologia... De coisa bem de nerd, assim, sabe? Os dois, assim, se dão bem, são os amiguinhos nerds. E esse amigo dele tá fazendo robótica, daí começou a falar pro Gabriel como é que era. Aí o Gabriel tá doido pra fazer também, ele, mãe, é o meu sonho, mãe, eu quero fazer, mãe, é mãe, é o meu sonho. Eu acho que o Gabriel se dá bem também, porque é inteligente, né? Ah, nem contei pra vocês, meus filhos, o Gabriel e a Helena ganharam um hall mérito na sala de aula, tipo, na escola, assim, né? Fiquei muito orgulhosa, assim, uma emoção, porque eu sempre quis ganhar um hall mérito, nunca ganhei na minha vida inteira. Eu via todas as crianças ganhando um hall mérito e eu não ganhava, eu pensava, meu Deus, por quê? Só por causa do meu set em matemática, tem que ter nota acima de 8, né? Em todas as matérias tem que ter nota acima de 8 e tem que ter um bom comportamento e tem que ter menos de 5 faltas, né? É, como eles chegaram a faltar, mas todas as faltas foram justificadas com um atestado médico, tudo assim. Eu não deixo as crianças faltarem por motivo 
bestinha assim, né? Tipo, ah, não tô com vontade de ir pra escola hoje. Ah. Eu falo, não, tem que ir, tem que ir. Eu levo eles pra escola, mando eles ir pra escola. E eles vão, tipo, debaixo de chuva, debaixo de frio, debaixo de tudo. Eles tiveram poucas faltas e teve muitas crianças lá que mereciam o mérito, mas assim, por causa das faltas, eles falaram, eles falaram muito, pegaram bastante no pé na reunião, por conta de faltas, assim, na... Na, na, na escola, na sala, diz que estão faltando muitas crianças. A Helena ganhou menção honrosa. Não é honra ao mérito porque ela tirou uma nota baixa em português. Na verdade, não é baixa. Ela tirou 7,9 em português. Ela tirou notas muito boas no boletim. Notas, assim, tudo acima de 8 e 7,9 em português. Então, a Helena tá muito, tá muito bem na escola. E me surpreendeu bastante. Porque até tem que conversar com a professora. Porque quando eu cobro é, em casa, assim, as coisinhas, né? Ela não consegue fazer... Ela precisa de ajuda. Eu acho que a professora deve estar ajudando ela na sala de aula, provavelmente. Eu acho que deve ser isso. Mas as notas dela estão boas. E aí ela ganhou a menção honrosa. É, ela evoluiu muito do começo do ano pra cá. Tipo, ela teve uma evolução bem grande, assim, né? Depois que ela começou a tomar a Ritalina, gente... Era outra criança, assim, do interesse dela... Na... Em aprender Antes ela parece que ela não, não, não se interessava E ela mereceu a menção honrosa Porque realmente ela tá se esforçando pra aprender é, Olha aqui, ó Só deixa eu tapar o nome da escola e o nome da diretora aqui A professora elogiou ele um monte A professora, ai o Gabriel é um amorzinho Ai ele é muito amorzinho Parabéns Gabriel Já dei parabéns pra eles Eles ganharam chocolate E, a... e essa daqui é da Helena Que ela ganhou é, menção rosa. Ela ganhou os parabéns, elogiei um monte ela, ela ficou bem feliz. Tá, não, 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 não. <risos> Gente, a Rafa, ela não fica com ciúmes porque ela já é bem madura, né, filha? E sabe que eles são crianças e a Rafa também já foi muito boa, né, na escola. Mentira, eu nunca ganhou. Né? Mentira, ela nunca ganhou o mérito. Mas tu é esforçada, né, filha? Tu merecia, né? Ah. Só não ganhou porque tinha outras pessoas melhores, mas... Poderia ganhar. Eu vou fazer uma abobrinha. Gente, eu, a, a guria da abobrinha, né? Eu tô com essa fixação pela abobrinha. Acho que meu corpo tá precisando por isso, né? Dizem que a gente tem vontade de comer aquilo que o corpo tá necessitando. Às vezes pode ser até uma besteira. Tipo, ai, ah, tô com vontade, tanta vontade de tomar uma coca. Talvez o corpo esteja precisando de açúcar. Porque a coca tem bastante açúcar. Às vezes, ai, ah, tô com vontade de comer um cheeseburger, alguma coisa gordurosa. O corpo tá precisando de gordura. Então, assim, dizem, né? Eu acredito também nisso, porque acho que a natureza é muito sábia, né? Então, Deus fez a gente meio perfeito, assim. E, então, e eu tenho tido muita vontade de comer abobrinha, talvez o meu corpo esteja necessitando de algum nutriente que a abobrinha tem. Que nunca é uma coisa saudável, né? E eu tenho comido assim quase todo dia a abobrinha. Esse abobrinha é bom pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra tudo, né? Tem bastante vitamina A. Tem beta caroteno, tem bastante coisa boa, né? Então bora comer a abobrinha. A Helena tá comendo melhor agora, comendo bem. Ultimamente, assim, essa última... É, só o feijão. Ultimamente, assim, essa semana ela tem comido bem, ela tem comido tudo que a gente coloca no prato, né? Tem variado um pouco mais as refeições. Tá de parabéns? Tá comendo, tá comendo bastante pão da avó. Até ela mais gordinha, até. Eu abri aqui pra fazer um chazinho de hortelã. Gente, que cheiro de hortelã que se espalhou aqui pela cozinha. Tá um cheiro muito bom de hortelã. Hortelã é bom, né? Os chás que eu gosto de tomar é hortelã e capim cidreira, erva cidreira. Esses chazinhos, assim, são gostosos, né? Eu gosto de chá. Mas não aquele mate, sabe? Chá mate. Chá mate eu não gosto muito, não. É, não sei se tem que aprender a gostar, porque tem coisas que a gente tem que aprender a gostar, né? Igual assim, café. Às vezes, se tu começa a tomar café, tu não gosta. Mas assim, se tu vai tomando o gosto de tomar café, se tu toma várias, tipo, vários dias, assim, é uma coisa que parece que depois tu aprende a gostar, tu começa a gostar, né? E outras coisas também, sushi, tem uma coisa... É, tem gente que diz, né? Porque eu não gosto de sushi, mas aí me falaram, ah, mas é porque tu tem que aprender a gostar. Tu tem que comer várias vezes pra tu começar a gostar. Daí, mas eu não quis aprender a gostar de sushi. Várias coisas, assim, chá é, ah, talvez o chamate seja uma delas. Eu não gosto de chamate, mas talvez eu tenha que aprender a gostar. Se eu tomar ele várias vezes, quem sabe, eu comece a gostar. Tô aqui dando uma limpadinha na torneira enquanto isso. Enquanto já ficar pronto. Tô aqui limpando a torneira. A Rafa mesmo doente veio aqui, lavou a loucinha pra mim. Aí, mas aí tem algumas coisinhas que daí eu termino, assim, limpar o azulejo, limpar a torneira, essas coisas assim, ela não faz, ela só lava a louça e limpa a pia.
This is a good day as any To start the rebuilding of life The roads that lay open are many When the old one's gone under the night Eu vou ensinar eu falei pra Rafa, faz nebulização com chá. Eu tenho, eu tenho o aparelho de nebulização. Ela não fez ainda. Porque como ela tá muito congestionada, a nebulização é bom. E a minha mãe, a minha mãe ensinava a gente a fazer nebulização com chá. Ela fazia um chá pra gente, assim, esse chá mais forte de hortelã, de gengibre. Chá de hortelã, gengibre, limão Chá de é, alho também Ela colocava um dente de alho E daí a gente ficava respirando assim em cima assim ó Sabe quando tá quente, saindo fumaça? Tu pega e fica assim, ó Respira em cima E daí a fumaça esquenta isso aqui, ó Isso aqui fica tudo quentinho Dá uma esquentada, tipo, dá uma aliviada aqui nos sintomas assim Começa a sair daí um monte de secreção Nossa, dá uma aliviada ótima Assim, só que a Rafa não quer fazer. Ó, oh, gente, se você não tem aparelho de nebulização em casa, ó, a Rafa vai mostrar como é que faz nebulização. Não, não vou mostrar. <risos> pra quem não tem aparelho em casa, faz o chá bem quentinho, né? E fica assim, ó. Mas tem que estar tá bem quentinho agora. É, tem que estar tá bem quentinho, e daí a fumaça sai. E tu vai respirando a fumaça. É, tipo, uma nebulização boa. Eu acho que é mais eficaz até do que o aparelho. É sério, gente, porque eu faço nebulização com o aparelho e eu acho que essa é mais eficaz, porque daí sobe... O aroma da hortelã, assim, tipo, só o cheiro da hortelã, tipo, já dá um... já abre, assim, ó. E quem tem Vic, sabe aquele Vic Vaporub? Se jogar um pouquinho... aí não dá pra tomar, né? Mas assim, ó, ou chá de Vic, acho que tem chá de Vic, não tem? Aí que, ou um pouquinho de Vic, assim, ó, na água quente e faz isso. Meu, abre tudo as vias aéreas. Olha, gente, tô combinando a meia com a blusa. <risos> a roupinha de andar em casa. É que essa meia aqui, ela é meia só de andar em casa mesmo, é meia bem grossona, eu mostrei pra vocês, né? Ah, eu dei uma pra Rafa, que ela não está usando, mas que ela tem. Meu Deus, né? a minha meia tudo Bem isso, quentinha, né? tu gosta daquela meia que eu te dei lá? Eu gosto. Boa, né? Tem uma meia dessa, gente. Faz toda a diferença agora no inverno, né, Thor? Então, gente, acabei de tomar um banho, fiz a janta, a gente acabou de jantar. As crianças comeram, eu fiz purê de batata, comeram tudo, a Rafa sobrou. Ô, oh, Rafa, tu vai deixar isso aqui, Rafa? Essa colher aqui. Calma aí, calma aí. purê de batata e fiz uma lentilha também. Cardápio da noite. Aí tem um franguinho ensopado. A Helena comeu duas pratadas. Eu tô tão feliz com a Helena. Ela comeu duas pratadas, só que ela deixou um pouquinho, ó. Duas pratadas de purê de batata com molinho e frango. Eu tô bem feliz, assim, sabe? Que ela tá comendo, assim. E o que é que eu fiz pra mudar isso? Pra ela começar a comer? Eu não fiz nada. Eu simplesmente parei de mandar ela comer, simplesmente deixei, sabe? Sabe quando tu cansa assim e tu elogia só quando ela come? Só isso. Eu tava, porque antes eu ficava me insistindo, assim, ai, come filha, come, come. Quando ela não queria comer, ai filha, come, filha. Eu, eu, às vezes eu obrigava a comer pelo menos uma colher. Agora parei, nem, nem uma colher, nem experimentar, não precisa. Ah, não quer, não quer. Tá, não quer, não quer. Me dá o prato aqui. Agora ela começou a comer. Tipo, acho que é do contra, né? É a psicologia reversa. Agora ela tá comendo bem, graças a Deus. Aí eu tô assim, tipo, não tô assim, ela, ela, ela come o que ela quer. Eu queria que ela experimentasse, claro, que ela comesse legumes, que ela comesse verdura, que ela comesse fruta. Eu queria, mas não tô obrigando ela a comer. Também nem oferecendo, eu não tô mais. Assim, eu mostro assim. E como na frente dela, fala assim, ai que gostoso, dou pro Gabriel, na frente dela, assim, sabe? E nem ofereceu, eu não tô oferecendo, porque ela já sabe que se ela quiser comer, ela pode comer. E ela tá comendo super bem aquilo que ela já comia antes, assim, ela... Tem um quarto. Um macarrão, com molho, eu tô fazendo vários tipos de molho, daí eu dou uma caprichadinha nos molhos, ralo uma cenourinha em cima do molho, coloco bastante tomate, com cebola, salsinha. Eu tô fazendo mais isso, assim, eu tô caprichando no molho. Aí o molho ali da, do frango, eu coloquei uma cenourinha, coloquei tomate picadinho, coloquei bastante coisinha assim, sabe? Então ela comeu com batata e, e já é algo, algo bom, assim, né? O brócolis ela tá comendo também. Então assim, a <risos> Rafa, gente, é o dia inteiro ela só do nariz, tá? Então... Para um pouco então, para um pouquinho aí. Então. Faz ela tá no, tá no banheiro. E ela tá super bem e eu tô impressionada, assim. E a única coisa que eu fiz foi parar de... De obrigar ela a comer. E ela ficou, acho que uma semana, assim, comendo super mal. E eu... Mas eu não insisti. 
assim, ah, tu não quer? Então me dá aqui, tá? Não quer? Tá bom, não quer? Tá bom, sabe? Aquela coisa assim, e eu tô... Uma vitória. Eu tô compartilhando porque é como dica, né? Porque como deu certo comigo, talvez dê certo com outras mães aí que estão com a mesma situação com os filhos, assim. Não força a comer, não quer comer, deixa, não obriga a comer, deixa que, que logo vai. E eu vou terminar esse vídeo e vou editar, porque acabou de dar 7 horas do Danjá. Tá saindo ali do computador. Saiu, na verdade, já do computador. Ele jantou ali na frente do computador. Ele tá saindo dali e eu vou ali editar este vídeo. Pra ter vídeo amanhã, senão amanhã não vai ter vídeo. De novo, tô faltando muito com os vídeos no canal. Chovendo muito, gente. Muito frio. Tá tendo um ciclone. É um ciclone atrás do outro agora, né? E pro sul. É muita chuva, né? A semana inteira. Já vai fazer duas semanas que tá chovendo direto. Amanhã vai começar a esfriar. Esfriar muito. Recebi alerta laranja de geada aqui pela Joinville. Então vai esfriar bastante. Vai dar um final de semana bem frio. Vou tentar gravar pra vocês aí. O frio, não sei se vai ter muita coisa pra gravar. Então é semana que vem, com muito frio, né? E até semana que vem, gente. Beijo. Tchau.